വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി ചരിത്ര ദൌത്യവുമായി ഐ എസ് ആർ ഒ ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് വിക്ഷേപിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ രണ്ടാം നമ്പർ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നായിരിക്കും വിക്ഷേപണം വിക്ഷേപണത്തിനായി റോക്കറ്റ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ തയ്യാറായി വരികയാണ് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൌത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം So the currently the Chandrayaan-3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with the rocket uh, uh, compartment. That's called the payload fairing. And uh, we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another two days, the rocket assembly will be completed. Then we go through a series rigorous testing program. Then we'll assemble the Chandrayaan-3 on the rocket. And we'll go for the launch campaign. So currently the window of opportunity is between 12th to 19th of July. And we will take the earliest possible date. maybe 12th maybe 13th or maybe 14th we don't go to earth's end unless there is a technical issue cropping up that's why there is no exact date today announced and uh, we will come come to that exact date after all the tests are completed so people are ro- giving rumors of various dates so it doesn't matter final date will be uh, will be within this manu bharatundu vaarthade vishadamshangalumayi manu നേരത്തെ തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ഉടൻ എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ജൂലൈ പതിമൂന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പത് എന്ന തീയതിയും സമയവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഇപ്പോഴും അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് ജൂലൈ പതിമൂന്നാം തീയതി ചന്ദ്രയാന്റെ വിക്ഷേപണം സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും ഏതായാലും യു ആർ റാവു സാറ്റലൈറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇതിനാവശ്യമായ സാറ്റലൈറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കുകയും സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകകരമായ ഒരു നിർണായകമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പര വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുകയും അതിൻ്റെ റോവറിന് ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് വലിയ നിരാശയ്ക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനായി അവിടെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ എത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ശ്രീ ശിവൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ രാജ്യം ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതായാലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് ഉണ്ടായ ആ ഒരു തകർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത പരാജയത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് രാജ്യം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബഹിരാകാശ പരിവേഷണ രംഗത്ത് ഉള്ള വിദഗ്ധർ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എസ് ആർ വലിയ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അത്തരമൊരു അബദ്ധം ഇനി സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടും കൂടിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ വിക്ഷേപണം നടക്കുന്നത് ഇത് ചന്ദ്രനിലെ ിലേക്ക് ഇത്തരം ഒരു റോവർ വിടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്കും ഈ ദൗത്യം വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായുള്ള ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ വെഹിക്കിൾ ആണ് ഈ ഹെവി ഹെവി ലിഫ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ ആണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് പേടകത്തെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ചുമക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ദൗത്യത്തിനാണ് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്